എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെണ്ടക്ക പേര് അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് വെണ്ടക്ക വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻട്രോല് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെണ്ടക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മുപ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് സാധാരണ വെണ്ടക്ക കേൾക്കുമ്പോ ചിലവർക്ക് ഒരു കുഴഞ്ഞിരിക്കണം കുഴഞ്ഞു നൂലോട്ടിരിക്കണ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒട്ടും കുഴച്ചിട്ടില്ലാണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെണ്ടക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നൂലോട്ടിരിക്കണ വെണ്ടക്ക് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഷുവർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാട്ടാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതേ ഇത് നല്ല ഇതേപോലത്തെ നല്ല ഫ്രഷ് വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കണം കേട്ടോ വാടി തളർന്നത് എടുക്കരുത് ഇതിവിടെ നാടൻ വെണ്ടയ്ക്ക അടുത്ത വീട്ടിലുണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇതുമാതിരി നല്ല ഫ്രഷ് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി നന്നായി തുടച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ ടാവിലുകൊണ്ടോ തുണികൊണ്ടോ തുടച്ച് തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഉപ്പേരി കുഴഞ്ഞ ഒരു പരിവായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം തീരെ ഉണ്ടാവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അത് കുഴഞ്ഞ് കുഴമ്പ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് നീളം കൂടുതലും വേണ്ട വല്ലാണ്ട് നൈസും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ കറിയണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലഭാഗവും വാൽഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പരുവം ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവണം നല്ലതായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ വല്ലാണ്ട് തിന്നുമല്ല എന്നാലോ ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വല്ലാണ്ട് നൈസായി പോയാലേ ഉപ്പേര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കുഴയും അതുകൊണ്ട് വരണം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം മൂത്ത വെണ്ടയ്ക്ക ആവാണ്ട് നോക്കണം മൂത്ത വെണ്ടയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഉപ്പേര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായാലും നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം കടയിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചൊക്കെ നോക്കി എടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണതല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ തലഭാഗം വാൽഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കണം നന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ല പുഴുക്കൾ എന്നാലും എത്തിച്ച് നോക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനേ തോന്നില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിപ്പോൾ പുഴു ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ലോണം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് പുഴുവിനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പുഴുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അത് പിന്നെ കൂട്ടാനേ തോന്നൂല കറി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കറി കഴിക്കാനോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഈ ഇതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ ചെറുതാവാൻ പാടില്ല സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കകളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപ്പേരിക്ക് നമുക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി വേണം സവാള ഉപയോഗിക്കണവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്ക് കാച്ചാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ചോന്നുള്ളി ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കണത് അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ
കുറച്ചുകൂടെ ചുവന്നുള്ളി ഇതുമാതിരി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ വല്ലാണ്ട് ചതച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുമാതിരി ചതച്ചെടുത്താലേ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി ചതച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പുള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കുത്തിപ്പൊടിച്ച മുളക് ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടണേക്കാൻ മുന്നേ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണ്ട കഴുകി തുടച്ച് വെച്ച കറിവേപ്പിലയാണ് നമുക്കിടാം ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചപ്പൊന്നും മാറിയാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കുക മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ തീ കാരണം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഓ കറിവേപ്പിലയുടെ പച്ചപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ മുളക് പൊടിയുടെ ആ പച്ചപ്പ് മാറിയിട്ട് പൊടിയൊന്ന് മൂക്കുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ആയിട്ടിട്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട കളറൊക്കെ മാറി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിറകി വെച്ചിരിക്കണം ഇതേ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ തേങ്ങ ഒരു അരമുറി വേണ്ട കുറച്ച് തേങ്ങ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് മുളക് പൊടിയും നാളികേരം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെള്ളം തീരെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല നന്നായി ഈ എണ്ണ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും വെണ്ടയ്ക്ക് കുക്കാവാനായിട്ട് കാരണം ഒത്തിരി വഴുവഴുപ്പ് ടൈപ്പല്ല നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക അപ്പം ആ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെണ്ടയ്ക്ക പേര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാളികേരം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയിൽ കിടുന്ന ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇടയാക്കാം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇട ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുക്കാവേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് പിന്നാക്കം ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു കണക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് പോകണമെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കറക്റ്റാണ് ഇതുവരെ കറക്റ്റാണ് തെറ്റാറില്ല ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരി ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നത് വേണ്ട ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൂലൊട്ടിപ്പിടിക്കലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ നാളികേര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ മുരിഞ്ഞു കിട്ടും വേണ്ട ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് എടുത്തേട്ടാ വേണ്ട പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് നിൽക്കണ പോലെ നിൽക്കണമുള്ളൂ കുളമ്പ് രൂപം ആയിട്ടില്ല മറ്റു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ വെണ്ടയ്ക്ക് ഉപ
ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൊത്തം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ് Thank you.